Mtazamaji wa kipindi cha ujenzi na kukaribisha sana katika kipindi cha ujenzi siku ya leo nimekuandalia vitu vizuri sana sehemu yetu ya kwanza ya site tunaongelea kuhusiana na ujenzi wa nyumba za apartment mpangilio bora wa eneo lako kupata nyumba ambazo zitakupa thamani ya pesa yako kwa fahari ya nyumba tuna vitu vizuri tuko na mrembo anaitwa Nema tunaongea kuhusiana na swala zima la picha ni mbunifu anachora picha nzuri pia tutaweza kuona pamoja na deco mbali mbali ambazo anatengeneza mambo yote hayo ni katika kipindi cha ujenzi siku ya leo karibu sana katika kipindi cha ujenzi totoa maoni yako kwenye ujenzi atetv.tv tembelea kwenye social media zetu andika East Africa TV kwenye Twitter Facebook na Instagram pia tembelea kwenye account yangu andika basilisa_john toa maoni yako pale kuhusiana na kipindi hiki cha ujenzi karibu sana katika kipindi cha leo cha ujenzi karibu sana kwenye sehemu yetu hii ya kwanza ya site na hapa tupo kwenye site ya ujenzi ni ujenzi wa apartment hizi ni nyumba za kupangisha na kikubwa kilichotuleta hapa tuko na fundisha bani siku ya leo na tunaongelea mpangilio wa namna ambavyo unaweza kupangilia kiwanja chako kikapata uwezo wa kuwa na thamani kubwa sana ya kukupatia nyumba ambazo zinaweza zikaishi familia nyingi katika eneo dogo Mara mwisho tulikuwa tunaongelea kuhusiana na msingi wa nyumba ya gorofa moja. Na leo tumekutana hapa tena kuhusiana na swala zima la ujenzi bora. Na namna ya kupangilia eneo kupata nyumba nzuri kabisa kwa ajili ya kupangisha. Kwanza unaweza kutuambia ile eneo ni la ukubwa gani na umeweza kulipangiliaje kupata hizi nyumba ambazo tunaona zinajengwa hapa. Hizi nyumba ziko nne kwa ina maana ni 4 by 8. Yaani 4 kwa 8. Familia zitakuwa kwa 8 hapa na eneo letu ni kiwanja cha siku ya mita 1400 ambalo tumelipangilia vizuri tumelitumia vizuri tukahakikisha tunapata vigezo vyote vya msingi ambavyo vinahitajika katika nyumba ili mtu aweze kuishi kwa hiyo tumepata nyumba nne ambazo zitaishi familia nane kwenye kiwanja kimoja ujenzi wa nyumba una mahitaji mengi ikiwa ni pamoja na umeme majitaka barabara mpangilio wako umekuwaje mpaka hivi vitu vyote vitaweza kufiti katika eneo hili tumeangalia na tumezingatia tumefikia vitu vyote vya msingi vinapatikana namna nzuri ya kuzipangilia nyumba kwa kuhakikisha mifumo yote ya mahitaji ya makazi ya watu inapatikana kwa mfano tumepata two entrance yani sehemu mbili za kuingilia mageti mawili mtu anaweza akaingilia upande huu akatokea upande wa pili kwa wingi wa familia hizi familia nane uweze kutegemea geti moja lazima kuwa kuna milango sio pungua wala miwili. Kesi kama kuna emergency imetokea kwenye mlango mmoja watu watatumia geti nyingine. Lakini pia tumeacha open space baina ya nyumba moja na nyumba nyingine ya kutosha kabisa. Isiyopungua mita sita kutoka nyumba moja kwenda nyumba nyingine, mita sita mpaka mita saba sehemu zingine. Kwa, 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 kwa kipimo hicho maana ni kwamba hata gari mbili zinaweza zikapishana. Lakini e, tumezingatia pia mifumo ya majitaka kama kutokuwa kuna uhitaji wa kuchimba mashimo tuna eneo la kutosha pia ambalo tume tumelipangilia tume vizuri litapatikana na vitu vyote vitapatikana kwa hiyo tume tumezingatia sana uhitaji muhimu wa mahitaji ya binadamu ili kila mtu aweze kuishi kwa nafasi yake tukianza na, na eneo hili la msingi hapa nyumba za twin one ni nyumba hizi zina zinakuwa na faida gani kama mtu atajenga Uh, nyumba za tu nyuane zina faida nyingi. Kwanza kabisa ni unatumia eneo lako vizuri. Kwa mfano kama una kiwanja chako kidogo, ukijenga nyumba moja ambayo ina ina ina, ina, ina inaweza ikahudumia familia mbili, wanaita tu nyuane. Maana yake ni kwamba eneo lako utakuwa umetumia vizuri. Tofauti na vile ungejenga nyumba mbili katika kiwanja kimoja, maana yake ungelazimika ku, ku, kuachia space baina ya nyumba moja na nyingine. Mbona nyumba moja ya familia moja na hii nyumba moja ya familia nyingine katikati ungeachia space maana ni kwamba pengine kiwanja kikikuwa kidogo. Kwa hiyo unavyoziunganisha nyumba moja inakuwa two in one maana eneo lako umetumia vizuri. Eneo linalobaki utalitumia kwa ajili ya parking na vitu vingine. Hiyo faida ya kwanza. Lakini faida ya pili ambayo ni kubwa sana ni economy. Unaweza ukafanya ukabana uka, uka matumizi, ukatumia vizuri 
matumizi ya material zako kwenye ujenzi. Kwa mfano, hii nyumba moja ambayo ina 2 in 1 na familia mbili. Foundation yake ina range kwenye tofali 1800 mpaka 1600 mpaka 1800 ili foundation inyanyuke juu kidogo. Lakini ungeweza kujenga nyumba mbili nadhani ungetumia zaidi ya tofali 2500. Na ikiwa sasa ume, umefika kwenye ujenzi wa nyumba kama hii, eh? Vyumba huwa vinakuwa vya kutosha ni ukubwa ule ambao unahitajika kwa matumizi ya ya kawaida. Kwa mfano vyumba vyetu hapa sisi vina 3.6, yani mita 3.6, ni 12 kwa 12. Nadhani ni chumba kikubwa kabisa ambacho mtu anaweza kuweka kitanda, kuweka nini kabati, mtu anaweza kuweka meza na kiti chumbani na bado kutokuwa na space ya kutosha mtu kuzunguka kwenye chumba. Kwa hiyo chumba kidogo kabisa kina 3.6, lakini kuna master bedroom ambayo ina 4, ina mita 4.5 ambayo ni karibu futi 16 huko. 4.6 kwa 3.8. Kwa hiyo tume, tumezingatia uhitaji muhimu. Yaani hatuweka vyumba vidogo vidogo. Ni vyumba vya nafasi ambavyo mtu anaweza kutumia kwa nafasi zaidi. Mara nyingi nyumba hizi zinakuwa na vyumba vingapi? Ambavyo ni economy kabisa. Ni vyumba vitatu au ni vyumba viwili vya kulala? Watu wanakuwa wanahitaji nyumba hiyo na vyumba vitatu vya kulala iwe na sitting room, dining jiko na vitu vingine vya msingi. In case kama mtu ana watoto labda wa jinsia mbili, lazima kuwe kuna chumba cha watoto wa kike, kuwe kuna chumba cha watoto wa kiume na chumba cha master bedroom ambazo atatumia baba na mama kwenye nyumba hiyo. Lakini kitu cha msingi zaidi lazima kuwe kuna sitting room, kuwe kuna dining room na kuwe kuna jiko ambalo mtu anaweza kufanya mapishi. Lakini tumeangalia pia kumuhimu wa store, tunayo store, kuna public toilet ipo na kuna kitchen veranda ambayo ni baraza ya jikoni ambao watakao kuwa wapishi wale wanaweza kaitumia kwa kazi za kupitia jikoni lakini pia kuna entrance veranda kuna baraza ya mbele ambayo ndio baraza inampokea mtu kuingia katika sitting room kwa hiyo tumeangalia ule uhitaji wa msingi kabisa ambao unahitajika katika nyumba za maisha yetu ya kawaida na kwa wastani sasa shaban unaweza katuambia nyumba kama hii ambayo ni 2 in 1 inaweza ikamgarimu mtu kiasi gani kwenye finishing ya kawaida kabisa kwa ajili ya nyumba za kupangisha kwa mfano ukijenga nyumba kigamboni ukajenga nyumba labda goba au mbezi bichi gharama zinatofautiana kulingana na umbali na, na mahitaji lakini pia hizi structure structure zinatofautiana kwa mfano sisi kigamboni huku ardhi yetu ni ardhi rafiki sana kwenye masuala ya ujenzi kwa hiyo hata zile structure zetu kwenye foundation hatutumii zile structure sana za manguzo nguzo mengi na nini kwa ajili ya uimarishi sisi ardhi yetu huku imekaa levo ina mchanga kwa hiyo hatuhitaji zile strong structure kwa ajili ya tumia gharama kubwa sana. Kwa nyumba kama hizi na finishing kama hizi ambazo tunafanya, sisi hatutumii material ambazo ni high quality sana. Tunatumia ni standard material. Kwa mfano bati ambazo tunatumia ni vessel tile za kawaida tu ambazo zinatengenezwa hapa hapa Tanzania. Matofali ni haya tu ya kawaida ambayo ni vibrated concrete yanakuwa na kokoto ndani. Lakini tunatumia tiles zile ambazo ni sio sio high class sana, yani sio Spanish tiles. Tunatumia ni zile standard tiles ambazo ni standard nzuri tu ambazo zinaweza zikadumu kwa muda mrefu na zitakaleta muonekano mzuri. Lakini pia finishing ya kawaida kama milango ya bao, madirisha tunaweka aluminium. Kwa hiyo nyumba kama hii inaweza ka range kwa, kwa, kwa hii nyumba kama hii ya familia mbili. Inaweza ikagarimu mpaka milioni 80, 85 mpaka 90. Niseme tu kwamba kulingana na finishing yako. Hiyo milioni 80, 85 nimesema nime include mpaka zile pavement, mashimo ya choo na vitu. Yaani mtu asije akaogopa kwamba bila milioni 80 siwezi kujenga nyumba. Ni kwamba tume include mpaka na fence, mashimo ya choo na kila kitu. Lakini kama utaweza kutumia finishing za kawaida pia gharama inaweza ikashuka. Gharama inawezekana kabisa. Ni nyumba ambayo kijibana tu miaka miwili mitatu basi unaweza ukaanzisha na weka mradi kakuanza kujenga nyumba za kupangisha. Muonekano wa mwisho sasa hapa. Mmejipangaje kuhakikisha kwamba hizi nyumba zinapendeza na kuwa na sehemu nzuri ya kuishi? Tumesema hizi nyumba tutafanya finishing ya mabati aina ya vessel tile lakini Tuna, tuna design kutumia ma, madirisha aluminium na milango ya mbao tu za kawaida ambayo itakuwa na muonekano muonekano mzuri lakini tuta design pia mabustani kwa sababu bustani ni muhimu sana kwenye nyumba tuweka mabustani mashimo yetu ya vyo hayataonekana tuna design kwamba tutachimba vizuri as end of the day tutapanga pavement itakuwa inaonekana ile sehemu ya mifuniko tu ya mashimo lakini uwezi kujua shimo liko wapi ili kuboresha muonekano mzuri 
Mtazamaji wa kipindi cha ujenzi hizo ndio dondoo muhimu leo kwenye kipindi cha ujenzi sehemu yetu ya kwanza ya site tumeangalia kuhusiana na ujenzi wa nyumba za apartment hizi ni nyumba za kupangisha lakini kikubwa hapa ni matumizi bora ya ardhi namna gani unaweza ukapangilia eneo lako ukapata nyumba ambazo ni nyingi lakini katika eneo dogo na likaweza kukupa thamani na ardhi yako ikaendelea kupanda thamani pale ambapo utakuwa umeifanyia kazi kulingana na mahitaji ya eneo jinsi yalivyo Kwa majina mimi naitwa Fundi Shabani Shaban Luasa na patikana Kigamboni Dar es Salaam na nahusika na kazi za ujenzi wa nyumba za aina zote Tunafanya kazi ya ujenzi wa nyumba kama zinazoonekana hizi hapa, tunafanya roofing structure, tunafanya finishing za kila aina, plastering, tiles, rangi na gypsum. Tuna design vitu vingi, magarden, landscaping, mashima choo na kila kitu. Napatikana Kigamboni Dar es Salaam. Namna rahisi ya kunipata ni kwa simu. Namba zangu za simu ni 0713-6575-86. Lakini nayo namba nyingine ya Vodacom ambayo ni 0756 Instagram napatikana kwa jina la ujenzi design professional dash fundishabani Mtazamaji wa kipindi cha ujenzi huyo ni mtaalamu wetu katika siku ya leo na tumeongelea kuhusiana na ujenzi wa nyumba za apartment namna bora ya kufanya matumizi bora ya ardhi kupata nyumba ambazo zitaongeza thamani ya eneo lako. Na mtaalamu leo alikuwa Fundi Shabani. Shukrani sana Shabani na karibu sana kwa kipindi cha ujenzi. Asante sana, karibu sana site. Asante sana. Okay, okay. kipindi cha ujenzi karibu sana kwenye sehemu yetu hii ya fahari ya nyumba na leo tunaongelea kuhusiana na urembo wa nyumba kwa kutumia picha za ukutani na picha hizi zinachorwa na dada mlimwende kabisa anaitwa Neima ye ndio kazi yake hii ya kuchora hizi picha na picha zake za tofauti kabisa kazi yako nzuri naona hapa panangaa ah nashukuru sana e tuambie story yako kidogo kwenye uchoraji wa picha maana kazi ya sanaa ya picha ina tofauti kabisa na sanaa zingine ah kwanza kabisa mimi nilikuwa napenda nani nilikuwa napenda decoration kwa ujumla za majumbani lakini pia nilikuwa naanza kufuatilia utengenezaji mbalimbali wa picha za ukutani kwa hiyo nikachagua kwa sababu wapo watu wengi wanaofanya picha za ukutani wanaochora picha za ukutani lakini nilikuwa natamani nichore kitu ambacho kitakuwa ni tofauti kabisa na picha nyingine ambazo watu wamezoea kuzichora. Kwa nachora picha za ukutani ambazo zinatumika majumbani na mahusini ni picha ambazo zina mvuto kwa sababu pia tunaziongezea licha ya kutumia rangi kuchorea tunaziongezea glitters ili kuziongezea mvuto zaidi zinapokaa ukutani. Sasa hizi picha unajua watu tunashazoea picha ni maana ni taswira ya kitu kingine hizi picha wewe unazochora ni taswira ya nini? Asilimia kubwa picha nyingi ukiziangalia unakuta hazina nyingi hazina umbo ambalo linaelezeka. Lakini ni ubunifu tu ambao unatumika kuchora ambao unaleta kitu kingine cha tofauti. Kama nilivyosema wanaochora wano picha wako wengi. Lakini nitamani kitu kufanya kitu ambacho kiko tofauti. Kwa ukiona picha unazozichora huwezi kuelewa ni umbo gani au ni kitu gani ambacho kitu gani halisia lakini nilichagua nili kuchora hivyo tofauti ili mtu asiweze kuelewa lakini kilete mvuto zaidi kinapokaa kwenye ukuta wa mtu kikubwa hasa ambacho kinabebwa kwenye picha zako ni nini ni rangi au ni hizo glitters ndio kitu cha tofauti tofauti na rangi ni glitters kuna glitters lakini pia kuna stones ambazo asilimia kubwa watu wanaochora picha mara nyingi hawazitumii kwa ili mimi niweze kujitofautisha na watu wengine wanaochora picha kwa picha zangu nimeziongezea glitters lakini nimeziongezea na stones na ukiziangalia kwa, kwa ukaribu utaona kuna videtails ambazo viko tofauti tofauti vinaleta mvuto zaidi katika picha inapokaa ukutani 
Kwenye picha sasa hivi kuna muonekano hasa huu wa 3D, yani taswira ambayo inaonekana ukiangalia kwa kawaida hivi unaona kama inakuwa na muendelezo. Eh, vipi kwenye upande wako wa, wa picha unazochora? Nilitamani kufanya kitu ambacho kiko tofauti. Wanaofanya picha za 3D wako wengi. Kwa mimi nilitamani nifanye kitu ambacho ni tofauti. Kwa bado nite, yani nitaendelea kufanya kuendelea kuziboresha lakini nifanye katika namna tofauti na wanaofanya wenzangu. Na picha ambazo unazichora wewe zinaweza kutumika wapi? Uh, picha nazo zichora unaweza kazitumia zinaweza kutumika majumbani kwa maana unaweza kaeka sitting room, unaweza kaeka bedroom, unaweza kaeka kwenye corridors, unaweza kaeka kwenye console table, zinatumika katika matumizi tofauti tofauti ya majumbani, lakini pia unaweza kazitumia ofisini, maofisini zipo ambazo unaweza kaeka ofisini na zipo ambazo unaweza kaeka majumbani. Kwa ziko picha ambazo ni tofauti tofauti kwa ajili ya majumbani, kwa ajili ya ofisini. So yeah. Picha mara nyingi huwa zinakuwa na ukubwa gani? Nyingi unakuta ni sentimita mia kwa stini, kuna mia shirini kwa stini na kuendelea. Lakini zipo nyingine ambazo ni ndogo, ambazo unakuta ni sentimita msini kwa rubaini, lakini asilimia kubwa ni kuanzia sentimita mia moja na kuendelea. Kwa inategemea, kwa sababu inakuwa katika umbo la mstatili au mraba, kwa unezo kukuta upande mmoja kuna sentimita mia, lakini unezo kukuta upande mwingine pia kuna sentimita sabini. Lakini zipo picha ambazo, unezo kukuta zipo katika umbo la mraba, ambao unakuta upande zote mbili zina sentimita ambazo zinafanana. Kwa mfano laba sentimita themanini, na unakuta upande mwingine tena ni sentimita themanini, unapata picha ambayo ni kubwa kidogo. Kwa sababu asilimia kubwa, picha nazo zitengeneza, zinakuwa ni kubwa. Sasa, ukubwa picha unategemea na sehemu unakoenda kuipamba ni kweli ukubwa wa picha lazima uzingatie na sehemu unayoenda kuiweka kwa sababu uwezi kuchukua kuna mtu mwingine anahitaji picha kwa ajili ya kwenda kuweka kwenye sehemu kidogo let's say labda kuna kona ambayo anaona ukuta umekaa uko wazi sana anataka kuweka kitu pale ili kuongeza mvuto kwenye ile kona hawezi kuchukua picha labda ya sentimita tisini kwa tisini ukaenda kuweka kwenye kona ambayo ina ina sentimita chache let's say ina sentimita labda labda sabini ukaenda kuchukua picha ya sentimita tisini kwa tisini ukaweka kwenye kubwa wa ukuta wa sentimita sabini ni kitu ambacho kiwezekani kwa inategemea na ndio maana anapokuja mteja kwetu huwa tunamshauri tunamuuliza ni sehemu gani anataka kuweka na sisi tunamshauri ni picha gani ambayo inaweza ikafaa kwa hiyo sehemu ambayo anataka kuiweka Hizi picha ukiangalia kwa mfano hii imekaa kwenye mstatili, si ndio? Je, katika upambaji wake ni lazima mtu aipambe kwa mfumo huo huo wa mstatili au anaweza akaipamba kwenye mfumo pia wa tofauti? Zina tofautiana. Ipo picha ambayo unaweza kaeka katika mstatili, lakini zipo picha nyingine ambazo unaweza kaeka kwa urefu. Yaani unaweza kaeka kuna picha ambazo unaweza kaeka kwa upana inakaa, lakini hiyo hiyo picha unaweza kaeka kwa urefu ikakaa. Lakini kuna picha nyingine unakuta zina unaweza kaeka kwa upana lakini kwa urefu uwezi kuweka. Ndio maana tunatengeneza picha za ukubwa tofauti tofauti na aina tofauti tofauti. Na urembo wa picha mara nyingi nyu, ndani ya nyumba unaweza kaendana na urembo gani mwingine? Yaani unaweza kuendana na canvas kwa sababu hizi ni picha za, za ukutani ambazo ni frame lakini tunazozichora ni canvas kwa kuwa zinatofautiana lakini huwa zinauiana yani zinaweza zikaendana na kwa upande wa maua laba na vest na deko zingine ina maana mtu akiwa na urembo wa picha kwenye nyumba yake hawezi kuweka na urembo mwingine hapana Ap, anaweza kuweka ukiwa ukiweka picha ukutani kwa mfano labda picha zinakaa asilimia kubwa zinakaa ukutani. Kwa hiyo kuweka picha ukutani haikuzuii wewe kuweka urembo mwingine tena nyumbani kwako. Unaweza kuweka picha lakini ukaweka maua. Let's say labda unaweza kuweka picha ukutani lakini pale pale ukutani kwenye kona ukaweka ua refu ambalo unaweza likakaa lika kwenye kona pale likapendeza. Kwa kuweka picha ukutani haikuzuii wewe kuweka urembo mwingine. Let's say kama maua haikuzuii. Unaweza kuweka na urembo mwingine pia. Mtazamaji wa kipindi cha ujenzi naamini kabisa umeweza kujifunza kitu na hizi picha ni za tofauti. Hizi picha ukiangalia sasa hivi zinatengenezwa kutoka China kwa wingi zinakuja Tanzania. Lakini Neema Mbunifu ambaye anafanya kazi hiyo hapa hapa nchini ameweza kujiongeza na kutengeneza picha ambazo za glitters. Eh kuachilia mbali zile ambazo unaziona ziko kwenye madeko kule 
tumezangalia kwenye kipindi sasa neema mjasiria mali hapa hapa bongo anazichora mwenyewe anaziwekea na, na mawe kidogo anaweka na glitters basi zinapendeza sana na kuwa na mvuto na kitu kingine ambacho neema anafanya pia ni kwenye kutengeneza vesi kwa kutumia udongo eh neema inaonekana unapenda sana kazi za mikono zamani tulikuwa tuna, tunakuwa na viungu tu vya kupikia chakula kawaida sasa hii staili imekuja hadi kwenye ndani sasa vesi yenyewe inaweza katengenezwa na udongo na ikawa ikawa pambo ndani ya nyumba hii kwa upande wako mna design vipi hizi hivi vitu tumbuko wadogo tumezoea kuona asilimia kubwa watu wengi walikuwa wanapenda kutengeneza vitu kutumia udongo labda wa mfinyanzi wanatengeneza sivi sufuria sivi nini kwa sababu mimi nafanya deco Niliamua, niliamua pia kutengeneza vesi za udongo kwa kutumia ule ule udongo ambao tulikuwa tunachezeaga zamani tuko kwa wadogo. Kwa hiyo sasa hivi kutumia ule ule udongo unaweza ukatengeneza vesi na ikatoka vesi nzuri kabisa ya udongo na ukapata muonekano wa tofauti kabisa. Kwa mfano kama asilimia kubwa nyumba nyingi zina vesi za glass na kuna vesi za plastic lakini sasa hivi tu pia tuna vesi za udongo ambazo zinaleta tena muonekano tofauti ni za kitofauti yani na ukiziangalia zina muonekano mzuri pia kwa kumalizia mtazamaji mimi kuna kitu fulani hapa ambacho kimenivutia kwenye upande wa hizi vesti za udongo eh kitu cha tofauti kabisa naona unakuwa unachorea maua pale kwenye vile vesti eh hii inakuwaje unaweza ukatengeneza vesti ya udongo ukapata muonekano kama huu kama huu unaoona lakini ili uweze kuongeza mvuto zaidi ndio tunaweka vitu kama hivi unachora kitu kama ua kwa kutumia huo udongo ambao ukishaongeza huu mchoro inaleta muonekano mzuri zaidi katika vesi yako tofauti na ikiwa iko plain kama inavyoonekana huko. Kwa unapochora tena maua unapoongezea hizi notches zinaongeza mvuto zaidi katika vesi kama tunavyojua udongo ukiingia maji unayeuka. Kwa hiyo tunachokifanya ukishatengeneza kisha kamilika huwa tunaiacha ikauke vizuri alafu tunaichoma unaichoma kwa moto mkali kwa ukishaichoma kwa moto mkali inakuwa tayari ni ngumu ikishakuwa ngumu unakuja inakuwa iko smooth ikishakuwa smooth we una uwezo wa kuendelea kupaka hii polish ambayo ndio inaleta muonekano mzuri kama unavyoiona hii kwa hii tumeipaka polish ndio maana ina inaleta muonekano mzuri kama unavyoiona Mtazamaji wa kipindi cha ujenzi huyo ndio Neima leo na ametuonyesha hapa picha ambazo anafanya kazi nzuri sana ya urembo wa nyumba lakini pia anatengeneza na vesi za udongo nzuri ambazo zitafanya nyumba yake ionekane ya kupendeza na inayokwenda na wakati. Shukrani Neima. Karibu sana kwenye kipindi cha ujenzi. Asante sana. Shukrani sana. Nakushukuru sana mtazamaji kwa kuangalia kipindi cha ujenzi siku ya leo. Tumekuwa na mada nzuri sana kuhusiana na mpangilio bora wa eneo kupata nyumba za kupangisha. Na kwenye fahari ya nyumba tumeweza kuona namna gani unaweza ukapata urembo mzuri wa picha kwenye nyumba zako. Wiki jiwa katika kipindi cha ujenzi tutakuwa hapa na wataalamu wataelezea kuhusiana na ujenzi wa nyumba za kisasa. Tutafunika hii nyumba na majani. Majani kabisa ya majani ambayo walikuwa na wazee wetu. Eh hii nyumba tutaifunika na majani kwa nje. Kwa hiyo itakuwa na muonekano huo wa kipekee. Kwa hiyo hapa tumepiga rangi ya kisasa kabisa nzuri, rangi nzuri kabisa. Tumepiga molding, tukapiga na scatting mkanda ule wa chini ili kupendezesha nyumba yetu. Niandikie maoni yako kwenye ujenzi @tv.tv na tukatembelea kwenye social media zetu, kaandika East Africa TV kwenye Twitter, Facebook na Instagram. Pia unaweza kutembelea kwenye account yangu kaandika basilisa_john katoa maoni yako pale kuhusiana na kipindi cha ujenzi pia kipindi hiki unaweza kukiona tena kwenye YouTube ya East Africa TV na kutakia siku njema